நிலைமையில இருக்கும் போது கூட எப்படி வந்து இதை ஒரு பொலிட்டிசைஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு வாழவே பிடிக்காம சாவணும்னு போகிற ஒரு ஒரு பர்சனோட லைஃப்பில் கூட அசிங்கமாக சீமான் மாதிரி ஆட்களெல்லாம் பொலிட்டிசைஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ண முடியுதுன்னு இது எனக்கு தெரியும் ஆர்கே ப்ரோ வணக்கம் தலைவா என்ன கேமரா ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு சைலண்ட்டாக உட்காந்துக்கிறீங்க எதனா மெடிடேஷன் பண்ணுறீங்களா நம்ம விஜயலட்சுமியை பற்றி என்ன பேசலாம் எதை பேசலாம் எந்த சப்ஜெக்டை பற்றி பேசலாம்னு மண்டை குழம்பிட்டுக்குதோ அதே வீடியோ பற்றி பேசுறதுக்கு தான் நான் உட்காந்துட்டுருக்கிறேன் கொஞ்சம் இருங்க மறுபடியும் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஆ யார் யாருக்கு தெரியும் அடுத்த ஆடு பலியாடு விஜயலட்சுமியா நீங்கள் தான் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் ஆ ஓகே சாரி கேமரா ஆனில் இருக்கு சாரி குழம்பி போய் கிடக்கிற நானே பைத்துக்கார நான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகே மீண்டும் மீண்டும் நான் தான் உங்க ஐயோ சேலமணி நான் எங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரேன் சேலமணி மீண்டும் மீண்டும் விஜயலட்சுமி தான் நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன்னு லேட்டஸ்டா தற்கொலை பண்ணிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அவங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுருக்காங்க ரொம்ப சோகமா இருக்கு இந்த முடிவு எடுத்திருப்பாங்க நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல சும்மா எல்லாரும் தமாசுக்கு தான் சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா வீரலட்சுமி கடைசியில இந்த மாதிரி சூசைட் அட்டம்ப்ட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல்ல படுத்துட்டு இருக்கிறது உண்மையிலேயே எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கவலையா இருக்கு வருத்தமா இருக்கு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல விஜயலட்சுமி இந்த மாதிரி சூசைட் பண்ணிக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஒரு வீடியோ போடுவாங்கன்றது நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல பட் இந்த இப்படி நான் ஒரு சாவுற நிலைமையில இருக்கும் போது கூட நேற்று வந்து எனக்கு ரொம்ப சீரியஸாக தான் நான் வந்து வாழவே எனக்கு பிடிக்கலன்னு நான் ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தேன் காலையிலுமே சில நண்பர்கள் எல்லாம் பேசினாங்க எல்லாருக்கும் என்னென்ன என்னோட நன்றி ஐ எம் ஓகே ஏதோ ஒரு கட்சியோட கைகூலின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நிப்பாட்டிக்கோங்க இட்ஸ் வெரி பேட் உலகத்தில் யாருமே இந்தியன்ஸை பார்த்தா அப்புறம் ஒரு 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 ரூபா கூட மதிக்க மாட்டாங்க அப்படிதான் பிஹேவியர் பண் எல்லாருக்குமே இருக்கு ட்ரை டு பி மோர் ஹியூமன் அவர் தான் நான் சொல்வேன் நத்திங் வாஸ் ட்ராமா பிகாஸ் நேத் நான் மத்தியானத்துலேருந்து ஐவ் நாட் பீன் கிவன் ஃபுட் ஐ பீன் வாமிட்டிங் மை பிபி இஸ் பீன் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இந்த பிபி இந்த ஹார்ட் ரேட் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டுருக்கோம் யாருமே வந்து கோடி கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்க இட்ஸ் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ரியலி வெக்ஸ்ட் ஐ லவ் யூ ஆல் என்னோட ஃபேன்ஸ் எங்கள் அண்ணனுக்கு எல்லாம் என்ன எங்கள் அண்ணனுங்க அண்ணாங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ உலகத்தில் இருந்து எல்லாருமே கால் பண்ணி என்ன கருத்துடிக்கிறீங்க ஐ எம் ஸோ சிக் ஐ எம் ஸோ சிக் ஆஃப் சீமான் ஐ டோன் நோ அவன் மனுஷனா இல்லை மிருகமான்னு எனக்கு புரியல அடுத்தது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அட்மிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியா இல்லை பின்னாடியான்னு தெரியல இப்போ ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறாங்க என்ன பெங்களூர்லேருந்து சென்னைக்கு வர வச்சது சாட்டை முருகன் தான் அவர் தான் எனக்கு பணம் கொடுத்து எனக்கு 
பெங்களூர்ல இருந்து சென்னைக்கு ஃபிளைட் டிக்கெட் போட்டு வர வச்சு சீமானுக்கு எதிராக பேச சொல்லு சீமானை வந்து நீங்க ரொம்ப எழுங்க சீமானோட ஆதாரத்தை எல்லாம் மறுபடியும் நீங்க பழைய கம்ப்ளைண்ட்டை நோண்டி எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக் போயிட்டு இருக்கு இப்ப சாட்டை துறைமுருகனோட கால் லிஸ்ட் எடுத்தா எங்கிட்ட பேசிருக்கிறதுன்றத நேத்துல இருந்து கண்டினியூஸா எங்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது வரும் இல்லையா யார் யார் என்ன ஆட்ட ஆடிட்டு இருக்காங்க யார் என்ன ஆட்டிட்டு ஆட ஆட்ட ஆடிட்டு இருக்காங்க பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ப்ரூவ் பண்ண முடியாம இருக்கலாம் ஆனா மிச்ச விஷயங்கள்லாம் நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேனோ அதெல்லாம் உண்மை தானே நான் மூட வைப்பேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சாட்டை துறைமுருகன் தான் எங்களை வந்து சென்னையில இருந்து பெங்களூருக்கே அமைச்சது ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்ல போறோம் சீமானு என்னை என்னை ஏதோ ஒரு பொய் சொல்ற ஒரு பொண்ணு மாதிரி சீமான் பிரசென்ட் பண்ண பார்த்தார் அப்படின்னா இந்த போர் முடியவே முடியாத சாட்டை முருகனை பத்தியும் இவங்க இந்த சூசைட் வீடியோ நீங்க பாத்தீங்க இல்லைங்களா அது உண்மையா பொய்யா இல்ல உண்மையிலே தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்களா அப்படின்றது டீட்டெயிலையும் நான் இந்த பிரச்சனைக்கே வரமாட்டேன் இந்த சோசியல் மீடியாவுக்கும் வரமாட்டேன் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்டும் கொடுக்க மாட்டேன் போதுண்டா சாமி சீமானோட சவகாசம் அவன் மனுஷனே இல்லை அவன் அறக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி வெளியே போயிட்ட பிறகு மறுபடியும் பெங்களூர்ல இருந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த வீடியோ பதிவு எதுக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு ஐம்பதாயிரம் அக்கௌண்ட்டுக்கு போட்டாங்க என்னை பெங்களூர் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க திரும்பி போயிட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு ஏதோ பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு பிஸி பல பாத் சோச்சோ பாத் வாங்கி பாத் சித்ரானா மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி விஜயலட்சுமி எப்பயுமே இருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் நானும் நிறைய பேருக்கு சொன்னேன் போடாதீங்கன்னு ஆனால் எல்லா சேனலும் இதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க அப்போ நம்ம மட்டும் ஏன் பேசக்கூடாதுன்றதுனால தான் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் ஓகே வாங்க விஜயலட்சுமியை பற்றி இன்னும் முழு டீட்டெயிலோட சுவாரஸ்யமான இன்ட்ரெஸ்டான அன்னைக்கு வீரலட்சுமி அம்மாவோட இடத்துல இருந்து எங்களை வெளியில போக சொல்லி எங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் நிறுத்தி எல்லாம் பயங்கர டார்ச் எல்லாம் ஆனோட அப்படின்னு ஆனோட உடனே காவல்துறை ஏசி கௌதமன் சருக்கு எல்லாருக்கும் நான் தெரியப்படுத்தினேன் காவல்துறைக்கும் தெரியப்படுத்தினேன் அவங்க யாரும் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து இமீடியட்டா ஷிஃப்ட் பண்ற வேலையை பண்ணல நானும் பார்த்தேன் பார்த்தேன் எங்களுக்கு அஞ்சு மணி வரைக்கும் தான் டைம் இருந்துச்சு காலையில ஒரு மூணு மணி டைமுக்கு வந்து சாட்டை துறைமுருகன் தம்பிக்கு கால் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு தம்பி இந்த இடத்துல எங்களை போட்டு வச்சு இந்த மாதிரி சாகடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வீடியோ ஃபேவரா நேற்று நைட் நான் பேசின உடனே வந்து நேற்று நைட்ல இருந்து சாப்பாடுலாம் நிப்பாட்டிட்டு நேற்று நைட் எல்லாம் சாப்பாடுலாம் கொடுக்கல இங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா வந்து போலீஸ் வந்து போலீஸும் திணறாங்க இங்க சாப்பாடுலாம் கிட்ட எல்லாம் கிடைக்கிற மாட்டோம் கிடைக்காது மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க டோட்டலா எப்படி உள்ள போட்டு வச்சு தேவையில்லாத வேலையை பாக்குறீங்க எனக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத வேலைக்கு அவர் சொந்த பகையை தீர்த்துக்கிறதுக்காக பல பேர் இதை பயன்படுத்திட்டாங்க உங்களை பயன்படுத்திக்கிறாங்க சாட்டை தனமுருகன் தம்பி தான் உடனே பாலசுப்பிரமணியம் என்ற வழக்கறிஞர் அமிச்சு அவங்க வந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மணி என்னோட இடத்துக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி இப்ப நீங்க இப்ப எப்படி பண்ண போறீங்கப்பா இப்ப நம்ம இங்க ஸ்டே பண்ணிட்டு நாளைக்கு மார்னிங் போற மாதிரி பண்ணலாம் இல்ல மேடம் வலசுராகம் ஆக்சுவலா ஒரு கௌதம் கிட்ட நீங்க கம்ப்ளைண்ட் தரல நீங்க கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து வலசுராகத்துல இருக்க இன்ஸ்பெக்டர் கொடுத்திருக்கீங்க அதான் நம்ம ஃபரூக் அப்துல்லா நினைக்கிறேன் நீங்க சொல்றது இல்லையா அவங்க கிட்ட அவங்க தான் கொடுத்திருக்கீங்க அவங்க அவர் தான் ஐயோ மேல ஆமா ஃபரூக் அப்துல்லா தான் இவர் வந்து அவர் ஒரு பேர்ல ஒரு ஐயோவோ இல்ல இவர் எஃப்ஐஆரும் போட முடியாது நம்ம இருக்கிறது சார் நாளை இங்க இருக்க முடியல எனக்கு த்ரெட்டனிங் இருக்கு வெளியே அமிச்சிட்டாங்க நாங்க ஒரே இடத்துல போய் நின்றா அங்க இருந்து திருப்பி அதனால இங்க இருக்கிறதுக்கு என்னால முடியல நான் கொடுத்த கம்பெனி இப்ப எழுதி லேட் டைம் தான் வெளியே <laughs> <laughs> இவ்வளவு பெண்கள் இருக்கிற கொள்ளையில உனக்கு ஒரு பழகிறதுக்கு ஒரு பொம்பளை விட்டுருக்க வர அன்னைக்கு தான் எனக்கு திட்டு விழுந்துச்சு ஆமா நான் அதான் அதான் அவங்க கடைசியா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இதெல்லாம் தைரியமா இருக்கு நம்ம பாத்துக்கலாம் மதரசலமோட விஷயம் இன்ட்ராகேஷன் ஆச்சா காவல்துறை பண்ணாங்களா இன்னைக்கு மதரசலம் வந்தானா உம் இல்லாட்டி நீங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நீ ஒரு அஞ்சு வாட்டி மதுரல கூட்டிட்டு போய் பின்னால இருக்குமோ பண்ணீங்களே அதெல்லாம் வெளியில வந்துச்சா இப்ப சாட்டை துறைமுருகனோட கால் லிஸ்ட் எடுத்தா எங்கிட்ட பேசிருக்கிறதுன்றத நேத்துல இருந்து கண்டினியூஸா எங்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது வரும் இல்லையா நானே வந்து சாட் எல்லாம் காட்டிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ யார் யார் என்ன ஆட்ட ஆடிட்டு இருக்காங்க யார் என்ன ஆட்டிட்டு ஆட்ட ஆட்டாடிட்டு இருக்காங்க
போடுங்க நான் மொத்தமாக எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஓகேயா மொத்தமாக எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து திரும்பியும் நான் எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணி நான் காட்டுறேன் ஓகேயா ஐயோ மீண்டும் மீண்டுமா யா இந்த பாலியல் விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு பொண்ணால் வந்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ப்ரூவ் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் மிச்ச விஷயங்கள்லாம் நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேனோ அதெல்லாம் உண்மைதானே நான் மூட வைப்பேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் வந்து அச்சுறுத்தல் நீங்கள் போலீஸ்க்கும் அச்சுறுத்தல் கொடுத்து போலீஸ் வந்து இன்றைக்கி ஒன்றுமே சார்பாக ஒன்றுமே வெளியில் வந்து பேசலையே இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க சாட்டை முருகன் என்னை பெங்களூர்லேருந்து வர வச்சார் சாட்டை முருகன் தான் என்ன பஸ் பேர் போட்டு ஃப்ளைட் டிக்கெட் கொடுத்தோம் என்னை சென்னைக்கு வச்சு சீமானுக்கு எதிர்வாக பேச சொன்னார் அப்படின்னு அந்த வீடியோ ஒரு டிக்கெட் சீமானோட சாட்டை முருகன் வந்து தான் வர வச்சாரு சாட்டை முருகன் தான் பேச வச்சாரு அப்படின்னா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு நபர் உங்களுக்கு துணைக்கு வருவாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க கரெக்டுங்களா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் யாராவது ஒருத்தர் உங்களை சீமான பழி வாங்கணுன்ற நோக்கத்துல சீமான எதிரிகள் எத்தனை பேர் இங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு இந்த நீ எப்படி ஆயிட்டுக்கிற தெரியுமா விஜயலட்சுமி நீ எப்படி ஆயிட்டுக்கிறேன்னா இந்த கரகாட்ட கூட்டக்கார மாதிரி ஆயிட்டுக்கிற கரகாட்ட கூட்டத்துக்கு தான் ஒரு ஒரு திருவிழாவுக்கும் ஒரு ஒரு வருஷத்து திருவிழாவுக்கும் ஆஹ் விஜயலட்சுமியை புக் பண்ணுங்க விஜயலட்சுமியை புக் பண்ணக்க ஆட்ட கலகட்டம் பிரம்மாண்டமா இருக்கும் மக்கள் எல்லாம் வந்து அப்படியே வேடிக்கை பார்ப்பாங்கன்னு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஊருக்கும் போவாங்க இந்த ஆட்டம் அந்த கரகாட்டக்காரம் பண்றவங்கெல்லாம் போவோம் அவங்க எல்லாம் ஒரு நகை கலைஞர் அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஊரா போயிட்டு இந்த கூத்து கட்டி டான்ஸ் ஆடுவாங்க அந்த மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி யாராவது சீமான் தரப்புக்கு எதிரியில இருக்கிறவங்க இல்ல சீமான் கிட்ட அடி வாங்கினவங்க இல்ல சீமானுக்கு பிடிக்காதவங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து உன்னை புக் பண்ணிடுறாங்க புக் பண்ண அடுத்த செகண்ட் பொட்டி மூட்டிய மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டிங்கன்னு பெங்களூர்ல வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசம் ஃபுல்லா அப்படியே அலைகள் அலைகள் ஓய்வதில்லை அப்படின்ற மாதிரி இந்த பிரச்சனை ஓடையாது பட் சுனாமி அடிச்ச மாதிரி அடிச்சு இந்த பிரச்சனைய சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் நீங்க வந்து அச்சுறுத்தல் நீங்க போலீஸ்க்கும் அச்சுறுத்தல் கொடுத்து போலீஸ் வந்து ஒண்ணுமே சார்பா ஒண்ணுமே வெளியில வந்து பேசலையே ஒண்ணுமே பேசலையே மதுரை செல்வம் இன்ட்ராகேஷன் பண்ணல இந்த விஷயத்துல வந்து ஆஹ் நான் என்னத்துக்கு அப்போ மதுரைக்கு ஒரு அஞ்சு வாட்டி ஆறு வாட்டி கூட்டிட்டு போகப்பட்ட அப்படின்னு இன்ட்ராகேஷன் பண்ணப்படல இப்போ ரெண்டு நாள் எங்களை அமைச்சு கொடுத்துருக்கிறதே சாட்டை துறை முருகன் தான் போலீஸ் வந்து எடுக்க சொல்லுங்க கால்ஸ் எல்லாம் எடுத்து என்னோட கால்ஸ் எடுத்து என்னோட வாட்ஸ்அப் சாட் எல்லாம் எடுத்து பார்க்க சொல்லுங்க சாட்டை துறை முருகன் தான் எங்களை வந்து சென்னையில இருந்து பெங்களூருக்கு அமைச்சுது அதுக்கப்புறம் நான் ஏதோ போய் பேசுற மாதிரி நான் ஏதோ எப்ப வந்தாலும் ஒரு கதை கட்டுற மாதிரி சீமான் வந்து அப்படியே மாத்தி மேனிப்புலேட் பண்ணி பேசுறாரு அவர் வந்து ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி வந்து பிரஸ் மீட்ல வந்து அப்படியே எதுவுமே தெரியாத மாதிரி எதுவுமே இது பண்ணாத மாதிரி பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோல போட்டுருக்கீங்க வெளியில வந்து நின்று என்னமோ ஒண்ணுமே நீங்க பண்ணாத மாதிரி என்கிட்ட பண்ணாத மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா கடைசியா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இதெல்லாம் தைரியமா நம்ம பாத்துக்கலாம் அது அவங்க அதை பத்தி பேசுறதே இல்லை எங்க வீட்டுல நாங்க அது இருந்தா தானே அது எங்களுக்கு அது கண்டிப்பா அவங்க பொண்டாட்டி துணையா நிக்கிறாங்க அவங்க அம்மா துணையா நிக்கிறாங்க அவங்க தம்பிங்க துணையா நிக்கிறாங்க அவங்க வாயாங்க துணையா நிக்கிறாங்க அவங்க கட்சி ரீதியான ஆட்கள் துணையா நிக்கிறாங்க அவருக்கு அந்த தன்னம்பிக்கை இருக்குது ஆனா உண்மையிலேயே நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு இவ்வளவு பெரிய பதவியில இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை இவ்வளவு அசிங்கப்படுத்தி இவ்வளவு கேவலப்படுத்தி இவ்வளவு ஈனத்தனமா நீங்க பேசி அந்த இடத்துல வேற யாராவது ஒரு நபர் இருந்தா கண்டிப்பா சூசைட் பண்ணிட்டு இருப்பார் சூசைட் தான் பண்ணிருப்பாரு நான் என்ன சொல்றேன்னா தாலி கட்டாத உனக்கே தாலி கட்டி வாழாம ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல வாழ்ந்த உனக்கே இவ்வளவு தைரியம் இவ்வளவு கட்ஸ் இவ்வளவு ஃபைட்டிங்கு இவ்வளவு போராட்டம் மான மருதி எல்லாத்தையும் விட்டு நடு ரோட்ல பிச்சு எடுக்கிற நிலைமையில ட்ரெஸ்ஸே ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம கூட நின்று போராட்டம் பண்ணக்கூடிய வகையில இவ்வளோ பிரச்சனைகளை நீங்க விஜயலட்சுமி பண்றீங்களே கட்டி ஊரறிய உலக அறிய தாலி கட்டி எல்லாரையும் வர வச்சு அமி மெரித்து அறந்ததை பார்த்து தாலி கட்டின மனைவி கயிறுவெளி எந்த அளவுக்கு போராடுவாங்க இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் நிறைய பேர் இப்படிதான் உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வெத்து வெற்றின்னு சொல்லுவாங்க கையில ஒண்ணுமே இருக்காது ஓவர் பந்தா பண்ணுவாங்களாம் ஆனா எல்லாம் இருந்தும் சாந்தமா அமைதியா இருப்பா
கட்சியோட கொள்கை கோட்பாடு இதெல்லாம் வந்து அவரை காப்பாற்றி வச்சிருக்கு ஆனால் உண்மையிலே அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கே தெரியாம என் வங்கி கணக்குல எனக்கு ஐம்பதாயிரம் பணத்தை போட்டு சீமானோட தம்பிங்கெல்லாம் என்னை அழைச்சிட்டு வந்து என்னை பெங்களூர் வரைக்கும் என்னை ஃபாலோ பண்ணாங்க பெங்களூர் என்ட்ரன்ஸ் வந்து நான் பார்டர் கிட்ட ரீச் ஆன பிறகு அதுக்கப்புறம் அவங்க திரும்பி போயிட்டாங்க அது வரைக்கும் அவங்க பாதுகாப்புல தான் நான் இங்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேங்க என்னோட வங்கி கணக்குல ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் போட்டு விட்டு என்னை வந்து போக வச்சாங்க அந்த வீடியோல பேசிருந்தீங்க பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்க வங்கி கணக்கு அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் பணம் போடுறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இது வந்து உங்களுக்கு அறிவுன்றது இருக்காதா உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் எனக்கு தெரியுமா உங்க மொபைல் நம்பர் எனக்கு தெரியுமா யார் கூட நீங்க கம்யூனிகேட் பண்றீங்களோ யார்கிட்ட நீங்க பணத்தை கேட்கிறீங்களோ யார்கிட்ட நீங்க எதிர்பார்ப்போட இருக்கிறீங்களோ அவங்க உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு போட்டிருக்கலாம் அதை வாங்கிட்டு நீங்க ரிட்டர்ன் வந்திருக்கலாம் நீங்க வங்கி கணக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வங்கி கணக்கு தெரியுமா தவிர அவங்க தேடி கண்டுபிடிக்க போறது கிடையாது அவங்க மாயாஜாலம் பண்ணல சரியா அடுத்த அதே வீடியோல இன்னொரு சப்ஜெக்ட பேசிருந்தீங்க நான் வந்து என்கிட்ட மொபைல் ஆதாரம் இருக்கு என்கிட்ட பேசின ஆதாரம் இருக்கு என்கிட்ட ஆடியோ ஆதாரம் இருக்குது எனக்கு வாட்ஸ்அப் காண்டாக்ட்ஸ் இருக்கு என்கிட்ட யாரெல்லாம் பேசினாங்க துரைமுருகன் என்னென்னலாம் உங்ககிட்ட பேசினாங்க என்னென்னலாம் கம்யூனிகேட் பண்ணாங்க சீமான் சார்ந்து என்னெல்லாம் பேசினாங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலி சொல்ல போனாக்கா இந்த லாஸ்டா நீங்க கேஸை வாங்கிட்டு வாபஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கம்பல் பண்ணலாம் இல்லை இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசுனேன் சொன்னது பேசுனேன் ஸோ விட்ரா பண்ணுறேன் ஒரு <laughs> 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 இவ்வளோ பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அடுத்தது நான் ஏழு டைம் வந்து செவன் டைம்ஸ் வந்து நான் கருப்பு அடைச்சிருக்கிறேன் நான் செவன் டைம்ஸ் வந்து நான் என்னை அபர்ஷன் பண்ண வச்சிருக்கிறார் சீமான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அதுக்கு உண்டான ஒரு நார்மல் லேப் ரிப்போர்ட்டு கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கல சரியா சீமான் வந்து இப்போ அபர்ஷன் பண்ண வச்சிருக்கிறாருனா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு லேப் ரிப்போர்ட் இருக்கும் நீங்கள் ப்ரெக்னன்சியான ரிப்போர்ட் இருக்கும் அப்பன்ற பேரில் புருஷன்ற பேரில் சீமானோட பேர் அதில் ஆட் ஆயிருக்கணும் எதுமே ரிப்போர்ட் கொடுக்கல ஆனா செவன் டைம்ஸ் கருகடைச்சேன் அப்படின்னு நீங்க ஆனா அதுக்கு சீமான் தான் காரணம்னு சொல்றீங்க அதுக்கு வேற என்ன காரணம்னு இது வரைக்கும் எங்கேயுமே வெளிப்படுத்தல இப்போ யார் யார் என்ன ஆட்ட ஆடிட்டு இருக்காங்க யார் என்ன ஆட்டி ஆட்ட ஆட்டிட்டு இருக்காங்க நீங்க வந்து மன நஷ்ட வழக்கெல்லாம் போடுங்க நான் மொத்தமா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து ஓகேயா மொத்தமா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து திரும்பியும் நான் எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணி நான் காட்டுறேன் ஓகேயா இந்த பாலியல் விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு பொண்ணால வந்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ப்ரூவ் பண்ண முடியாம இருக்கலாம் என்ன <laughs> <laughs> அப்புறம் சீமான் தரப்பில் எல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம் உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை மாதம் மாதம் கொடுத்துடலாம் நீங்கள் கேஸை வாபஸ் வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் ப்ரெஷர் போட்டாங்க நாங்கள் அப்புறம் கேஸை வாபஸ் வாங்கிடுங்க உண்மையிலே நீ நியாயத்துக்காக போராடுற உன் வாழ்க்கைக்காக போராடுற என்னை ஏமாத்திட்டான் என்னை கடுப்பிடிச்சிட்டான் என்னை பிரச்சனை பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லி நீ அந்த அந்த பாதிப்பில் இருந்திருந்தேன்னா கண்டிப்பாக அன்றைக்கி அந்த கேஸை நீ வாபஸ் வாங்கியிருக்க மாட்டேன் நீ இல்லை எந்த ஒரு சராசரி பெண்மணி என் வாழ்க்கைக்கு நியாயம் மட்டும்தான் வேணும் பணம் வேண்டாம் எனக்கு நியாயம் மட்டும்தான் வேணும் என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு ஒரு அர்த்தம் வேணும் அப்படின்னு கண்டிப்பா போராடி இருந்தா எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் கடைசி வரைக்கும் விடாமுயற்சியா அதுல வெற்றி பெற்றிருப்பாங்க ஆனா அன்னைக்கு நீ அதை வாபஸ் வாங்கி கேச பிடிக்கிட்டு மறுபடியும் பெங்களூருக்கே போயிட்டேன் நேற்று வந்து ஏதோ ரூபத்துல வந்து காப்பாத்திருக்கு பட் இந்த இப்படி நான் ஒரு சாவுற நிலைமையில் இருக்கும்போது கூட எப்படி வந்து இதை ஒரு பொலிட்டிசைஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு வாழவே பிடிக்காமல் சாகணும்னு போகிற ஒரு ஒரு பர்சனோட லைஃப்பில் கூட அசிங்கமாக சீமான் மாதிரி ஆட்களெல்லாம் பொலிட்டிசைஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ண முடியுதுன்னு எனக்கு தெரியல என்னோடய எல்லா நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் சொல்லிக்கிறேன் நேற்று வந்து எனக்கு ரொம்ப சீரியஸாக தான் நான் வந்து வாழவே எனக்கு பிடிக்கலன்னு நான் ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தேன் 
கரிலுமே சில நண்பர்கள் எல்லாம் பேசினாங்க எல்லாருக்கும் என்னென்ன என்னோட நன்றி ஐம் ஓகே பட் எனக்கு பிஜேபியோட கைகூலின்னு சொல்றது இது ஏதோ ஒரு கட்சியோட கைகூலின்னு சொல்றது எல்லாம் வந்து நிப்பாட்டிக்கோங்க இட்ஸ் வெரி பேட் உலகத்தில் யாருமே இந்தியன்ஸை பார்த்தா அப்புறம் ஒரு 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 ரூபா கூட மதிக்க மாட்டாங்க அப்படி தான் பிஹேவியர் பண் எல்லாருத்துமே இருக்கு ட்ரை டு பி மோர் ஹியூமன் அவர் தான் நான் சொல்றேன் மறுபடியும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இதே மாதிரி ஒரு கான்ட்ரவர்சியா யாராவது ஒரு சேனலுக்கு வர்றது நீ யாவது ஒரு வீடியோ போடுறது நீ போட்ட அடுத்த செகண்ட் அப்படியே அனைத்து சேனல்லு டெலிகாஸ்ட் ஆனா அப்படியே அது ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி ஆகி ஒரு பெரிய பிரச்சனைக்கு ஆளாகுறாங்க எல்லாருமே சரியா இது ஒண்ணு அடுத்தது வந்து இப்ப மறுபடியும் என்னை வந்து சீண்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னை மறுபடியும் பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்னை மறுபடியும் தூண்டிட்டாங்க மறுபடியும் நான் எல்லா ஆதாரத்தோட மறுபடியும் நான் சென்னைக்கு வர போறேன்னு மறுபடியும் ஒரு அறிக்கையை உன்னோட வீடியோல நான் பார்த்தேன் இந்த போர் முடியவே முடியாது அப்படின்னு ஒரு மெடிக்கல் அரசாங்கம் <laughs> இந்த ஒரு ஒன்னுத்துக்கும் உதவாத இந்த கேஸை வச்சு அரசாங்க பணம் தான் வேஸ்ட் ஆயிருக்கு பொதுமக்கள் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது பொதுமக்களோட டேட்டா கார்டு வேஸ்ட் ஆகுது பொதுமக்களோட நேரம் நேரம் வேஸ்ட் ஆகுது பொதுமக்களோட என்ன சொல்றது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைக்கு ஆளாகிறாங்க ஸோ விஜயலட்சுமி ஒரு முடிவு கட்டிட்டு இங்கிருந்து எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரு முடிவு கட்டிட்டு போயிட்டாங்க விஜயலட்சுமி கடைசியா நீங்க ஒரு வீடியோல ஒரு பதிவு சொல்லியிருந்தீங்க நீயோ எதுவும் செய்யல வீரலட்சுமிக்கு சொன்னீங்க நீயோ எதுவும் பண்ணல என்னையோ எதுவும் பண்ண விடல கடைசியில நான் தோத்தத்தான் மிச்சம் நான் போனத்தான் மிச்சம் எனக்கு வந்து நீ அதை பண்ண இதை பண்ணு இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவில சொல்லி காமிக்கிற அப்படின்றீங்க இன்னைக்கு யாரும் நல்லவங்கன்னு நீங்க உட்காந்து உங்களோட ஆதாரத்தையும் உங்களோட போட்டோவையும் உங்களோட வீடியோஸும் உங்களோட பர்சனல் டேட்டாஸும் உங்களோட பர்சனல் திங்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து உங்க கூட நல்லா பழகிறாங்க உங்களுக்கு அக்கா விஜயலட்சுமி அக்கா உங்களுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்றேன்க்கா உங்களுக்கு நான் உதவி பண்றேன்க்கா சீமான ரெண்டு ஒன்னு பாத்துடலாங்க அவனை புடிச்சு எப்படியாவது மானமரத்தை எடுத்துடலாங்க அவனை அலைய விடலாங்க அவனை வேட்டு வச்சிடலாங்க அவனுக்கு எப்படியாவது பாட கட்டிடலாங்க அப்படின்னு நீங்க அவங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு நீங்க கொடுக்குற அனைத்து டாக்குமெண்ட்டும் நாளைக்கு அதுவே உனக்கு வினையா மாறக்கூடிய விஷயமா இருக்கு உங்ககிட்ட ஆதாரம் இருந்திருந்தா இவ்வளவு நேரத்துக்கு எங்க கொடுக்கணுமோ அங்க கொடுத்து இன்னைக்கு சீமான என்ன பண்ணணும் இல்ல சீமான் வந்து குற்றவாளியா இருந்தா நீங்க பண்ண போறீங்க குற்றவாளியே கிடையாதுன்னா கண்டிப்பா நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது இதை நான் திருப்பி திருப்பி பதவி பண்றேன் சரியா சோ இது வந்து ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க எதனால பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல சீமான் தெளிவா பேசுறாரு ஆக்சுவலி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் கூப்பிடுறாங்க ஒரு ஒரு பதினெட்டாம் தேதி ஒரு கேஸ் நடக்குது அதை உங்களை நான் விசாரிக்கணும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீமான போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு சீமான வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு வழக்கறிஞர் இவங்க லாயர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் மெயினான சீனியர் சுப்பீரியர் ஆபீஸர் வச்சு ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்குன்னா அந்த இடத்துல போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சார்ந்தவங்க தான் சீமான கேள்வி கேட்கணுமா தவிர சீமான் தான் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கேள்வி கேட்கிறாரு இதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு மேல ஆக்சன் எடுக்கிறதுக்கு இல்ல இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் கூப்பிடுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு இவர் கேள்வி கேட்கிறார் சோ இதுல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா விஜயலட்சுமி கள்ளத்தனமா அழுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா திருட்டுத்தனமா அழுகக்கூடிய விஜயலட்சுமி நல்லா சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க டக்குன்னு அழுகுவாங்க நல்லா அழுதுட்டு இருப்பாங்க டக்குன்னு சிரிப்பாங்க நல்லா பேசிட்டு இருப்பாங்க டக்குன்னு காமெடி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய இந்த நபர் சினிமாவில்தான் அதெல்லாம் எடுபடுமே தவிர ரியல் லைஃப்ல வந்து அது எடுபடாது ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ சூசைட் பண்ணிக்கிட்டு பெங்களூர் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து வீடியோ போட்டீங்க அங்கிருந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணீங்க சீமான் அரக்கன் சீமான் கெட்டவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் பெட்லேயே உட்காந்து 
நான் <laughs> அடுத்தது வந்து வீரலட்சுமி நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு என்னோட அம்மா என்னோட தாய் இவங்க தான் என்னோட குல விளக்கு இவங்க தான் என்னோட குல சாமி அப்படின்னு காலை எல்லாம் விழுந்து வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட்ல அப்படியே நல்லா அன்யூன்யமா அக்கா தங்கச்சி மாதிரி பொங்கிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டாங்க சீமான் வந்து காலில் விழுந்தாரு சீமான் ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்தி என் காலை நக்கிட்டு தான் பணத்தை வாங்கிட்டு போவாருன்னு அந்த ஒரு வீடியோல பேசும்போது நல்லா கலகலப்பா நல்லா ஜாலியா பேசுனீங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே வீரலட்சுமி எதிரியா மாற ஆரம்பிச்ச உடனே வீரலட்சுமி வண்டவாளத்தை தூக்கி இங்க சொல்லுவீங்க சோ இது என்ன சொல்ல வரனா இதுல யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வராங்க யாரெல்லாம் உதவி செஞ்சுட்டு வராங்க யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வராங்களோ அவங்க அடுத்த செகண்ட் அவங்க எதிரியா மாறுறாங்க நான் திருப்பியும் சொல்றேன் விஜயலட்சுமிக்கு நீங்க யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண போறீங்களோ அவங்க எல்லாருமே பக்கரா தான் பலிக்கடா ஆயிடுவீங்க திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் நேத்து போட்ட வீடியோலயும் அதான் சொல்றேன் இன்னைக்கு போடுற வீடியோலயும் அதை தான் நான் தெளிவா சொல்றேன் நான் வீடியோ போடக்கூடாதுன்னு தான் இருந்தேன் ஆனா திருப்பி திருப்பி மண்டை சூடாவது விஜயலட்சுமி எந்த வீடியோ போட்டாலும் அந்த வீடியோக்கு பதில் வீடியோ சீமான் போடுறாரோ சீமான் சார்ந்தவன் போடுறாங்களோ மத்த யூடியூப் சேனலுக்கு அது போடுறாங்களோ இல்லையோ நான் போடுவேன் ஏன்னா டே ஒன்ல இருந்து விஜயலட்சுமியோட ஆட்டிடியூட்ஸ் மைண்ட் ரீதியான இஷ்யூ மென்டலி பிசிக்கலி மென்டலி அவங்க வந்து எஃபெக்டட் ஆயிருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி வீடியோ போட்டுட்டே இருக்கிறாங்க மக்களை முட்டால் ஆக்கிட்டே இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா மக்களை வந்து முட்டால் ஆக்க நான் விட மாட்டேன் ஸோ தொடர்ச்சி என்னோட வீடியோ இருக்கும் நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து வீடியோ வரும்போதெல்லாம் விஜயலட்சுமி என்ன பேசுறாங்களோ அதுக்கு கேள்வியா நானே பதில் கொடுக்குறேன் என்கிட்ட எவிடன்ஸ் இருக்குதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியும் என்ன நடந்திருக்கும் என்ன நியாயம் நடந்திருக்கு என்ன அநியாயம் நடந்திருக்கு என்ன ஏமாற்றங்கள் நடந்திருக்குன்னு எனக்கு தெளிவா தெரியும் அது மட்டும் இல்ல விஜயலட்சுமி இப்ப வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கிறா ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா இன்னொரு விஷயம் யூடியூப் சேனல் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் விஜயலட்சுமிக்கு வந்து அஹ் ரவி பிரகாஷ் ஒருத்தர் புருஷனா இருந்தாரு அப்புறம் சுஜித் லோகேஷ் ஒருத்தர் புருஷனா இருந்தாரு ஜெகேஷ் ஒருத்தர் புருஷனா இருந்தாரு அப்புறம் யோகேஷ் ஒருத்தர் புருஷனா இருந்தாரு அப்புறம் இன்னொருத்தர் ரமேஷ்ன்ற ஒருத்தர் புருஷனா இருந்தாரு இன்னொருத்தர் வந்து குரு பிரசாத்னு ஒருத்தர் புருஷனா இருந்தாரு அப்படின்னு யூடியூப்ல வந்து ரொம்ப வதந்திகளை கிளப்பிட்டு இருக்கிறீங்க அது தவறான ஒரு விஷயம் ஒரு பொண்ணு ஃபைட் பண்றானா அவள சப்ஜெக்ட பத்தியோ சீமான பத்தியோ இல்ல விஜயலட்சுமி பத்தியோ இல்ல அவள் பேசிட்டு இருக்கிற பொய்ய பத்தியோ நம்ம பேசலாம் ஆனா விஜயலட்சுமி கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ல பெங்களூர்ல பொறுத்த வரைக்கும் சரி நான் பார்த்த வரைக்கும் சரி அந்த மாதிரி ஒரு இல்லீகலான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல எல்லாருக்கிட்டையும் போய் பழகினாலா அப்படின்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஆனா மத்த யூடியூப் சேனல் எல்லாருமே இவங்க தான் புருஷன் இவர் புருஷன் இவர் மொதல் புருஷன் இவர் ரெண்டாவது புருஷன் இவர் நாலாவது புருஷன் அப்படின்னு போட்டு ஒரு மாதிரி கொச்சப்படுத்துறீங்க ஒரு பெண்மையும் ஒரு பெண்ணையும் கொச்சப்படுத்தக்கூடாது அது என்னோட அன்பான வேண்டுகோள் விஜயலட்சுமி மென்டல் தான் பைத்தியம் ஒரு அரக்கி அது அதை நம்ம எப்படி அடக்கணுமோ நம்ம எப்படி பேசி அவளுக்கு புத்திமதி சொல்லணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ அதை விட்டு ஒரு பொண்ணை வந்து கொச்சப்படுத்தி பேசுறதும் தப்பு தான் தயவு செய்து அதை தவிர்த்துருங்க நான் மறுபடியும் சொல்றேன் விஜயலட்சுமி திருப்பி 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 நான் இந்த டைலாக் அடிக்கிறேன் உங்க அக்கா கண்டிஷன் சீரியஸ் கண்டிஷன் இருக்கு அதை கொஞ்சம் கேர் பண்ணிக்கிங்க லைஃப பாருங்க திருப்பியும் சீமான் சார்ந்த டீம் கிட்டயோ இல்ல சீமான் கிட்டயோ இல்ல துரம்ப சாரி சாட்டை முருகன் கிட்டயோ இவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் பிரச்சனையும் பண்ணி மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த ப்ராப்ளத்துல ஈடுபட்டு இருந்தீங்கன்னா இது என்னைக்குமே முடிவு கட்ட முடியாது தயவு செய்து சொல்றேன் சொன்னா கேளு சரி ஓகே பாய் சரி நான் அடுத்த வீடியோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் பாய்